Chào mừng các bạn đến với Tuzi Channel Thì tuần mới của bạn thế nào? Tuần này thì hồi chiếm thành phố Hồ Chí Minh nóng quá Nóng kinh khủng luôn Cho nên các bạn thấy là nóng mình Bị ướt hết trơn chỉ vì đổ mồ hôi không đó Lại chưa kể là mình cũng đang bị bệnh nữa Cho nên là nói chuyện không được lương lát như bình thường Thì hy vọng các bạn thông cảm cho mình Nhưng mà mình vẫn cố gắng lê lế lên đây để tám chỉ với các bạn Thì không biết là trong channel của mình có bạn nào thích đi siêu thị không như mình thì À, mình khá là có có thích là thường hay lượng lờ siêu thị xem là có gì mới mẻ không Không mua gì nhiều đâu, chỉ là muốn đi lượn xem là có gì thú vị mà vui vui không Thì ở tuần trước mình có đi siêu thị để mà mua mì Hàn Quốc về ăn, mì răm nhân Hàn Quốc á Thì các bạn cũng biết là mì Hàn Quốc sau khi nhập về Việt Nam thì giá cả nó khá là cao Khoảng tầm hơn 20 ngàn một gói cho nên là mình kiểm tra xem là không biết là có gói mì nào mà rẻ hơn 20 ngàn không thì mình thấy cái gói mì này là một trong những gói mì khá là rẻ à, mình mua là khoảng tầm giá 14 ngàn à, thì à, mua về nhưng mà mua về hiểu biết là cái mì này không phải là để nấu ăn mà là để như kiểu để ăn sống vậy cặp vỡ ra rồi ăn sống thì đây các bạn xem ở trên đây nó có ghi là được nấu mà đập vỡ ra rồi ăn thì nó kêu không nấu cho nên là mình sẽ nấu thử xem là có cái vị nó khi nấu lên sẽ như thế nào để chúng ta cùng bắt tay vào nấu mì xì nách Hàn Quốc nhé. Ở đây mình có chuẩn bị một gói snack mì thì mình sẽ cắt ra để xem bên trong có cái gì. Ở đây có một vắt mì và một gói gia vị là đây. Nó sẽ để sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ đun nước sôi Mình đang ngồi đợi cho nước sôi Để xem phía trên có gì Thì tại vì đây không phải là mì để nấu Cho nên là phía trên bao bì không có chú thích gì về nấu bao nhiêu phút Cho nên là mình sẽ nấu đây khoảng tầm Chắc là 3 phút Mì Hàn Quốc thường nấu hơn 3 phút hoặc là tầm đó à, Các bạn thấy ở đây nước đã bắt đầu gừng sôi Bắt đầu sôi Mình sẽ mở nắp ra và đầu tiên mình sẽ cho gói gia vị vào Đây, cho vào Lúc đó mình cho bắt mì À bự quá Rồi mình sẽ bẻ ra cho nó vừa cái nồi Cái nồi của mình nhỏ, hơi nhỏ Trộn đều Và tiếp đến mình sẽ cho hành lá vào Ăn nó sẽ kho thơm Thơm hơn cho hành lá và ăn sẽ thơm hơn Đóng nắp lại và nấu một chút xíu Đây mình có một cái trứng thêm vào cho nó hấp Chỉnh. trộn đều và nấu nhưng mà nó nói lúc nãy mình sẽ nấu trong khoảng tầm 3 phút đợi nào xong chưa kiểm tra nào ừ, mì đã chín rồi đây các bạn xem và đây là thành quả sau cùng nhìn cũng được hả các bạn Vậy là mình vừa mới hình ảnh xong nấu mì xin nách Từ gói mì này sang tô mì này đây Thì mình không biết là cái vị nó như thế nào Vì à, mình nghĩ là cái mì để ăn xin nách thì chắc chắn là cái gói gia vị nó sẽ khác với cái mì ăn à, ram nhon mì bình thường Thì <cười> hy vọng là cái vị nó sẽ không quá tệ Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn ngay tại vì mình rất là ghét ăn mì mà bị nở tét bét ra ăn nó không có ngon nữa Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thử cái gói gia vị của nó không phải là để cho ăn mì cho nên là khá là lạc cái loại nó có vị hơi ngọt ngọt các bạn nó không có mặn như là cái gói súp bình thường 
nó hơi ngọt ngọt có vị ngọt mì thì ăn vẫn ngon chỉ có gia vị thì nó hơi kỳ kỳ thôi Cái giờ này thì mình vẫn chưa ăn sáng nữa cho nên là đây được xem là bữa ăn sáng của mình luôn đó Thì Ăn cũng tạm tạm Không có ngon Nhưng mà nói chung là không quá dở thì các bạn không ăn được nhưng mà ăn được tạm tạm Mà đó thật sự là cái này là không lên Không lên nấu cho nên là ăn vặt Mình nghĩ là ăn vặt thì có gia vị nó sẽ vừa miệng hơn mà đầu cảm giác ăn ấn ấn <cười> tại vì nó cứ lợ lợ cái gì nên là khá là khó ăn không phải là khá khó ăn ấy là ăn hết cái món này thì hơi khó Bây giờ mì này mà nấu lên nha các bạn Trời ơi, ngán quá Siêu ngán Không thể nào ăn Hết được cái thứ này mình bỏ cuộc không thích nào ăn được nữa tại vì mì mì dù mày có cay nhưng mà mặn thì mình muốn ăn được chứ mì mà mì mà ăn ngọt ngọt khó ăn giác như là nó nâng tới đây luôn nên là mình ăn được nửa gói thì mình bỏ cuộc thì mình vừa mới ăn xong mì xì nách nhưng mà nấu theo kiểu mì nước Mình khuyến cáo các bạn là nên nghe theo chỉ dẫn của nhà sản xuất là đừng nên nấu cái mì này Vì cái vị nó ăn rất là kỳ à, Các bạn cứ nghĩ đây đó giờ các bạn chỉ ăn mì mà nấu nó kiểu có cái cái súp mặn thôi Cho nên là khi các bạn ăn mì mà có cái ngọt ngọt vô thì ăn rất là ba chấm Mình không thích ăn mì mà kiểu như là những cái gì mà đáng lẽ là ăn ngọt mà ăn có vị ngọt ngọt vô ăn rất là kỳ thì nếu các bạn muốn thì các bạn có thể thử nhưng mà như vậy xuất khuyến cáo thì mình cũng khuyến cáo là các bạn đừng nên nấu cái mì này cho nên là đập vỡ ra rồi ăn với lại gói gia vị thôi thì chắc nó sẽ ngon hơn à, nếu các bạn muốn thử thì các bạn hãy thử các bạn sẽ biết cảm giác của mình khi mà ăn ngủ u ra ngoài như vậy nè <cười> thì hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình đừng quên like và subscribe cho mình để xem thêm nhiều video mới nha tạm biệt